empate en Vigo contra el Z. Empate a uno que nos aporta, pues aparte del punto en la clasificación, que realmente es lo verdaderamente importante, no aporta absolutamente nada. Si acaso la certeza y la reafirmación en que el Sevilla no juega absolutamente nada. Cuatro partidos después, porque la pachanga de la Copa del Rey no hay ni por qué considerarla, cuatro partidos después, Diego Alonso no ha sido capaz todavía de armar un equipo. No es un equipo el Sevilla, absolutamente no. El Sevilla no es un equipo que además no sabe lo que tiene que hacer con el balón. Se limita tan solo a proyectar a los laterales en ataque. Acuña y Jesús Nava, ellos se van para arriba. ¿Para qué? Pues no se sabe muy bien. ¿Qué es lo que se consigue con ellos? Pues defensivamente descomponer al equipo, que es un auténtico flan, que además los rivales encuentran los espacios como quieren. El gol del Celta viene después de cuatro o cinco oportunidades que tienen y se ve venir que el gol va a llegar. Eh, y ofensivamente tampoco se gana nada porque a fuerza de repetir los intentos ofensivos, a fuerza de llegar hasta la línea de fondo y colgar balones al área, que te la encuentras ya muy poblada, utilizando un recurso, aunque no tenga un delantero rematador y cabeceador, como hoy era el caso porque estaba Mariano, pero en Sevilla se sigue limitando a hacer exactamente lo mismo. No hay patrón de juego, el equipo se descompone, defensivamente deja, tiene una debilidad extrema porque deja muchísimo agujero, por lo tanto... No hay nada positivo que se pueda decir del Sevilla. ¿Que los jugadores le echan casta y le echan sangre? Pues sí, pero es que con eso no se llega a ninguna parte. ¿Que a partir de ahí es más difícil perder y se consiguen goles que permiten empate? También, pero el avance no existe por ninguna parte. Así que el paso del Sevilla es absolutamente anodino y desde luego no es alentador ni esperanzador de que se pueda conseguir absolutamente nada. Eh, en el partido de hoy se da además una circunstancia y es que ha estado a punto el Sevilla de perderlo por culpa de una infantilidad de Jesús Nava eh, en una acción final en la que el árbitro inicialmente pita penalti. El árbitro, como todos los árbitros que son muy malos, él solo, él solito, se mete en un jaleo, puesto que la, los agarrones en el área se producen a cientos de miles y ya se decidió en cierta ocasión que no se iban a pitar penaltis puesto que se agarran todos. Luego entonces el árbitro no tenía por qué haberlo pitado. Él solo se mete en el jaleo cuando se desdice, evidentemente le llega la bronca. Pero eso al Sevilla realmente le importa muy poco. Lo que más le importa al Sevilla es que tiene que construir un patrón de juego, tiene que construir un estilo, porque ahora mismo no se ve absolutamente nada.